ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்துரு மேக்ஸ் ஓகே ஸோ காம்பவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் த்ரீ டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி ஒரு சம் லாஸ்ட் வீடியோலே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த இயர் வந்து ஹோல் நம்பராக கொடுக்காம பாதியாக இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்போனா என்ன பண்ணலாம் சரியா இப்போ நம்ம மூணு வருஷத்து வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா த்ரீ டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எப்போதும் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ட்ரீ மெத்தட் தான் வந்து பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஓகேவா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து எனது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் செகண்ட் இயரில் என்ன இருக்கும் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அது ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா அடுத்து தேர்ட் இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி இதுக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி இந்த டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அது மொத்தமாக நம்ம பார்த்தோன்னா வரும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா இது ஒரு இரநூத்தம்பது இது ஒரு இரநூத்தம்பது இது ஒரு இருபத்தஞ்சி ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் டேரெக்டாக போடுறேன் ஓகேவா இப்போ தான் நமக்கு ரியல் சம்மே இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் ஆனால் ஃபோர்த் இயர் ஃபுல்லாக இல்லை டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டூ பை ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் டினாமினேட்டரை செக் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபைவ் வந்து பன்னிரெண்டு மாதத்தை குறிக்குது ஓகேவா அப்போ சரி இந்த ஃபைவ்ங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க சாரி இந்த ஃபைவ்ங்கிறது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ டூ வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதாவது இந்த ஃபைவ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இந்த டூ வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா டூ டைம்ஸ் வருதா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ அந்த டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னா வந்து இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோ நூறுரூபா சரியா அப்போனா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஒரு நூறு நூறுரூவா வரும் முந்நூறுரூவா அடுத்து இந்த இரநூத்தம்பதுக்கு ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜுங்கிறது என்னது பத்து ரூபா அடுத்து லாஸ்ட்டாக இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் இல்லையா ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதை ஃபோராலும் அல்லே பண்ணணும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு டென்னு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா மொத்தம் இருபத்தொன்று வருது இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதானே கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருக்கா அது ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து இங்கே ஒரு ஆயிரம் இருக்குது அடுத்து ஒரு இரநூத்தம்பது ஒரு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஒரு முந்நூறு பத்து இருபத்தொன்று இது எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னா இதில் ஆட் பண்ண வரும் ரெண்டு ஏழு பத்து ஸோ ஒரு பத்து ஒரு இருபத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி ஆறு சரியா மொத்தமாக ஆட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஆறு நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்கா ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஸோ மெத்தட் வந்து இது தான் ரொம்ப குரூசியல் பாயிண்ட் வந்து இந்த இது தான் ஓகேவா அந்த டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு என்ன ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும்னு இருக்குது மொத்தம் ஃபுல் இயர்னால் டென் பர்சன்டேஜ் அதுதான் அந்த ஃபைவ் தான் வந்து அந்த டென் அப்படின்னா இப்போ டூ வந்து எவ்வளவு இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும் அப்புறம் அந்த டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிரின்ஸிபலில் இருந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த இதை வந்து ஃபார்முல மெத்தடில் போட போட முடியாது ஸோ இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணால் தான் வந்து இந்த சமுக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மெத்தட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எ சர்டைன் சம் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இன் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் வில் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் த சேம் சம் இன் டூ இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் எயிட் மந்த்லி நியரஸ்ட் டூ இயர் ருபீஸ்
அஞ்சின்ட்டு ஆயிரம் ஐயாயிரம் அஞ்சின்ட்டு நானூறு அஞ்சின்ட்டு நானூறு எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் அது ஒரு ஏழாயிரம் அஞ்சின்ட்டு நாற்பது ஒரு இருபது ஸோ இரநூறு சாரி ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வாட் வில் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் த சேம் சம் இன் டூ இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காமௌண்டட் எயிட் மந்த்லி ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து பெர் ஆனம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு மாதத்துக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ எட்டு மாதத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்க்கணும் நம்ம சரியா போன சமக்கு இந்த சமக்கு வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அது வந்து டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் தான் வந்து இந்த டென் பர்சன்டேஜ்னா டூ வந்து எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து டுவெல் மந்த்ஸுக்கு ஸோ எயிட் மந்த்ஸுக்கு எத்தனை ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் சரியா இது அடித்தோம்னா இது வந்து த்ரீ இது வந்து ஒரு டூ அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீயும் அடித்தோம்னா ஃபைவ் டென் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சு போச்சு டென் பர்சன்டேஜ் எயிட் மந்த்லி டூ இயர்ஸ்க்கு பார்க்கணுன்னா எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு ஸோ த்ரீ இயர் ஃபார்முலா மாதிரி பண்ணணும் டூ இயர்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸு அதை எட் எட்டாக பிரித்தா மூணு மூணு எயிட் மந்த்லேயும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பிரின்ஸிபல் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு த்ரீ இயருக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் மந்த்லிக்கு என்ன வரும் செவன் செவன் டுவெண்ட்டி அடுத்து செகண்டு ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி ஒரு செவன்ட்டி டூ அடுத்து தேர்டில் வந்து ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி ஒரு செவன்டி டூ இன்னொரு செவன்டி டூ அடுத்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் டூ அவ்வளோதான் நியரஸ்ட் டூ இயர் ருபீஸ் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி என்ன வரும் ஒரு இரநூத்தி பதினாறு ஒரு ஏழு புள்ளி ரெண்டு இந்த கால்குலேஷன்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் எட்டு மூணு டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ நம்ம கேட்குறது வந்து அமௌண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கூட ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ அந்த டூ நெக்லி நெக்லிஜிபிள்னு எடுத்து நம்ம எடுத்துப்போம் நைன் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஏன்னா நியரஸ்ட் டூ இயர் ருபீஸ் தானே சொல்கிறாங்க ஸோ நைன் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து கிளிக் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் நைன் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ சம்டைம்ஸ் நம்மளே நம்ம கண்ணை ஏமாத்திரும் சரியா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டாக நைன் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ தானே ரைட்டு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டன் சம் ஆஃப் பி அட் அ ரேட் ஆஃப் ஆர் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த சேம் சம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் பர்சன்ட் பேர் ஆனம் இஸ் ருபீஸ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே இப்போ செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அதை அதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு என்னென்னா இப்போ த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணால் த்ரீ ஒரு இருபத்தி ரெண்டுனா ஒரு ஏழு ஒரு பதினஞ்சு த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒரு வருஷத்துக்கு த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருந்திருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருந்திருக்கும் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு ரெண்டுமே சேமாக தான் இருந்திருக்கணும் ஓகேவா செகண்ட் இயருக்கு அடுத்து அதேமாதிரி இங்கே ஒன்று இருந்திருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கா இப்போ நம்ம த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கூட்டினோன்னே நான் வரும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று பதினஞ்சு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வருது அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நூற்றம்பது ரூபா இருக்குது அந்த நூற்றம்பது தான் இங்கே இருந்திருக்கணும் ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ வரும் அதுதான் அவங்க கொடுத்துருங்க டூ இயர்ஸில் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோன்னு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வருஷ வருஷம் மாறவே மாறாது இல்லையா அதனால தான் நம்ம த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ நம்ம போட்டுக்கிறோம் ரைட் இப்போ இந்த த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோவில் சம் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த நூற்றம்பது ரூபா அதுதான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அடிச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் டேபிள் அடிச்சிடலாம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடிச்சோம்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இரு
இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் நம்பராக தான் இருக்கணும் இல்லையா டினாமினேட்டர் நமக்கு கிளீனாக தெரியுது ஒன் டுவெண்ட்டின்னு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர் தான் ஷுவராக அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி கொண்டு வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் டைம் ஆயிரும் இல்லையா அதுக்கு பதிலே நம்ம வந்து இது என்ன ரூட் நம்பர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இது ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு அடுத்த நம்பராக தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸில் முடியணும் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து சிக்ஸில் அதாவது சிக்ஸில் முடிகிற ஒரு நம்பர் பட் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் வருமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஓகே அதை நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்போ இது செக் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் ஒன் பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு தான் வருது இல்லையா ஒன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் வருது ஸோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயராக தான் இருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வந்து இந்த ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உடைய ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போ ரூட் எடுத்துகிட்டோம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா அதனால் அகைன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஆர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்போ ரியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னவா இருக்கும் இதை டூவால மல்லி பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஆப்ஷன் சி ஸோ ஃபார்முலா மெத்தடு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லைனா ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போகணும் அதில் இப்போ ப பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஹாஃப் இயர்லிங்கிறதுனால பாதி பார்க்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் டுவெண்ட்டியா இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது வந்து ஆமாம் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி செவன் டுவெண்ட்டி அகைன் ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி திருப்பி இந்த செவன்டி டூக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் வருது செவன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் வருது பட் இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போகணும் நாலு ஆப்ஷனையுமே செக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சரியா அப்படி இல்லைனா ஃபார்முலா போட்டு எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேர் என்ன காம்பவுண்டட் இயர்லி அண்டு ஹாஃப் இயர்லி அண்ட் இயர்லி ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா போட்டே நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சமம் தான் இல்லையா இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டட் இயர்லி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் நாலாயிரம் ரூபா முடிஞ்சு போச்சு இது இது காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜை பாதியாக்கணும் மொதல் விஷயம் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சரியா அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயரு எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரம் செகண்ட் ஆஃப் இயரில் அகைன் ஒரு ரெண்டாயிரம் திருப்பி இந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் எண்பது ரூபா ஓகேவா அவங்க கேட்குறது டிஃப்ரென்ஸ் பிடிங் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் அப்போ இந்த எண்பது தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து ரைட்டான ஆன்சர் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிங் டூ இயர் ஃபார்முலா இருக்குல்ல பிஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் போட்டாலும் வந்துடும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஆர் வந்து ஆர் வந்து ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் தான் போடணும் பிகாஸ் ஹாஃப் இயர்லி இருக்கிறதுனால ஓகேவா ஹாஃப் இயர்லி இருக்கிறதுனால ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் தான் போடணும் ஸோ அந்த நாலு ஜீரோ அடி வாங்கிடும் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபைவ் எயிட்டி ஓகே இந்த காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அண்ட் இயர்லிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டால் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பாதி ஆகிக்கிறதும் அதை மறந்துடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஏ லோன் இஸ் டு பி ரிட்டர்ன் இன் டூ ஈக்குவல் இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டென் பர்
எதுக்கு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல சும்மா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ப ஒரு பத்து செகண்ட் எடுங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய எய்மாக இருக்குது சரியா ரைட்டு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு வந்து ஒரு இது த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு பதிலாக நம்ம சிக்ஸ் பை டென்னே வச்சுக்கலாம் அப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் டிவைடட் பை ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அளவுக்கு கேன்சல் ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஆறு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா சரி அது பதினேழில் எட்டு போச்சுன்னா ஒம்பது ஓகே எயிட் ஸோ நைன் சிக்ஸ்டி எயிட்னா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட் பண்ணோமா டூ எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கரெக்டாக வந்துட்டு எயிட் டைம்ஸ் வருது ஓகே அப்போனா இது ரெடி கேன்சல் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன் டூ தேர்ட்டி டூ பண்ணி தான் ஆகணும் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் அகைன் இது தேர்ட்டி டூ வரலாம் மில்லே பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஒன் செவன்டீன் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எயிட் ஆறு பதினொன்று பன்னெண்டு ஒம்பது ஸோ டிவைடட் பையில் ஒரு டென் இருக்குது ஸோ நைன் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நியரஸ்ட் டூ இயர் ருபி நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா நைன் டுவெண்ட்டி டூ தான் நியரஸ்ட் டூ இயர் ருபி ஓகே அவ்வளோதான் ரைட்டு ஸோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ